திருச்சியிலிருந்து கொச்சி மற்றும் பெங்களூருக்கு புதிய விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் துவங்கியுள்ளது உள்நாட்டு சேவைகளாக தினந்தோறும் திருச்சியிலிருந்து சென்னைக்கு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானமும் ஏர் அலையன்ஸ் நிறுவனமும் சேவையை வழங்கி வருகிறது இவை தவிர மும்பை மற்றும் டெல்லிக்கு நேரடி சேவையாக சனி மற்றும் ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில் ஜெட் விமானம் சேவையை வழங்கி வருகிறது இந்நிலையில் பெங்களூரு மற்றும் கொச்சிக்கு புதிய விமான சேவையை இண்டிகோ நிறுவனம் துவங்கியுள்ளது இந்த விமானத்தின் சேவையானது திருச்சியிலிருந்து கொச்சி செல்லும் திருச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார மக்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு ஏதுவாக கொச்சியில் இருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு செல்ல இதர விமான சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதேபோன்று பெங்களூரில் பணியாற்றி வரும் ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் பயன்பெறும் வகையில் திருச்சியில் இருந்து பெங்களூருக்கு புதிய விமான சேவையினை இன்று முதல் இண்டிகோ நிறுவனம் துவங்கியது திருச்சி மாநகரின் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து பெங்களூருவிற்கு பேருந்து மற்றும் ரயில் சேவை மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வந்தது இதனை நம்பியிருந்த நிலையில் புதிய விமான சேவை பொதுமக்களுக்கு மிக சிறந்தவையாக இருக்கும் என்று பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் இந்த விமான சேவையானது தினமும் காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு கொச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு ஏழு முப்பது மணிக்கு திருச்சி விமான நிலையத்தை வந்தடையும் மீண்டும் இந்த விமானமானது எட்டு மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு ஒன்பது ஐந்து மணிக்கு பெங்களூரு சென்றடையும் மீண்டும் காலை பத்து மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்பட்டு பதினொன்று ஐந்து மணிக்கு திருச்சியை வந்தடையும் மீண்டும் விமானம் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து புறப்பட்டு பன்னிரண்டு முப்பது மணிக்கு கொச்சியை சென்றடையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருச்சியிலிருந்து செந்தில்குமார் பாமக நிறுவனத் தலைவர் மருத்துவர் ஐயா அவர்களின் சமூக நீதி போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்திய தமிழிசையை கண்டித்து பாமக சார்பில் மதுரையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் ஐயா ராமதாஸ் அவர்களின் சமூக நீதி போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் பாலமுருகன் அவர்களின் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பாமக மாநில துணைத் தலைவர் செந்தில்வேல் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆசிகுமார் செல்வகுமார் மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் உட்பட திரளானோர் கலந்து கொண்டு சமூக நீதி போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தி தமிழிசை மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழ்நாடு போராளி மருத்துவ ஐயா அவர்களை மரம் என்று கூறிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பிஜேபி மாநில தலைவர் அவர்களை கண்டித்து இன்று தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு சமூக நீதிக்காக போராடிய போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் அவர் பேசியிருப்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அவர் அந்த தவறான வார்த்தைக்கு கண்டிப்பாக எங்கள் மருத்துவர் ஐயா அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டே ஆக வேண்டும் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக மதுரையில் இருந்து ஐயம்பெருமாள் ஓசூர் அருகே நின்றிருந்த லாரியின் பின்னால் கார் மோதிய விபத்தில் தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் உட்பட மூன்று பேர் பலியாகினர் மேலும் இருவர் படுகாயமடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மோசூரை அடுத்த பாகலூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் தொழிற்சாலையில் வாசு தேவராஜ் கோபால் திருமலை மற்றும் மீனாட்சிநாதன் ஆகிய நான்கு பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர் இந்நிலையில் வாசு தேவராஜின் மனைவி ரமா உட்பட ஐந்து பேர் நேற்று பௌர்ணமி தினத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு கிரிவலத்திற்காக குடும்பத்துடன் சென்றுள்ளனர் கிரிவலம் முடிந்து இவர்கள் ஐந்து பேரும் காரில் திரும்பி வரும்போது இன்று அதிகாலை சுமார் மூன்று மணி அளவில் ஓசூர் பாகலூர் சாலையில் தில்லை நகர் பகுதியில் சென்றபோது அங்கு சாலையோரம் நின்றிருந்த லாரியின் பின்னால் கார் பலமாக மோதி உள்ளது இதில் காரில் பயணித்த வாசு தேவராஜ் அவரது மனைவி ரமா கோபால் என மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் இறந்தவர்களின் உடலை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதில் கார் ஓட்டி வந்த திருமலை மற்றும் மீனாட்சிநாதன் ஆகிய இருவரும் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரியை எடுத்துக்கொண்டு ஓட்டுநர் ஓட்டம் பிடித்தார் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த அட்கோ போலீசார் தப்பியோடிய லாரி மற்றும் ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து செல்வா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் பந்தை எடுத்துக் கொடுப்பதற்காக தீர்வாகி ரஷ்யா சென்று வந்த கோத்தகிரியை சேர்ந்த மாணவிக்கு கோவையில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது கோத்தகிரியை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி லத்தானியா ஜான் என்பவர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் துவக்கத்தின் போது பந்தை கால்பந்து வீரர்களுக்கு எடுத்துக் கொடுக்கும் நிகழ்விற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டு இருந்தார் குறிப்பாக ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் அதற்காக விண்ணப்பித்து இருந்த நிலையில் அதில் இருந்து இந்தியாவை சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் தேர்வாக இருந்தனர் பல்வேறு கட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு இந்த தேர்வு நடைபெற்றது 
அதில் கோத்தகிரியை சேர்ந்த லத்தான்யாவும் ஒருவர் பின்னர் அவர் பிரேசில் அணி விளையாடிய போட்டியின் துவக்கத்தில் பந்தை எடுத்துக் கொடுத்து போட்டியை துவக்கி வைத்தார் இதனால் உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் கலந்து கொண்டு இந்தியாவிற்கு கௌரவத்தை ஏற்படுத்திய லத்தான்யாவிற்கு கோவையில் உள்ள தனியார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது தமிழகத்தை சேர்ந்த மாணவி உலக கோப்பை விளையாட்டு போட்டியில் ஒரு அங்கமாக இருந்தது பெருமை அளிப்பதாக லத்தான்யா தெரிவித்தார் நான் வந்து ஒரு வீடியோ நான் விளாடுற நான் விளாடுற போது அவங்க ஒரு வீடியோ எடுத்தாங்க தேர்ட்டி செகண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம அப்லோட் பண் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறமா ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிட்ஸ் அப்ளை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்டி செலக்ட் ஆயிட்டாங்க நான் வந்து ஃபிஃப்டி இந்த இந்த அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டெல்லி குர்காவில் போயிட்டு சுனில் சேத்ரி நம்ம கேப்டன் வந்து இந்தியன் கேப்டன் வந்து ட்ரையல்ஸ் அங்கே எடுத்துட்டாங்க அங்கே வந்து ஜக்லிங் பெனால்டி ஷூட் அவுட் இன்டர்வியூ ட்ரிப்ளிங் த்ரூ கோன்ஸ் செலெக்ஷன் எடுத்தாங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க நான் வந்து சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ் பீப்புளுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டூ மேட்ச் பால் கேரியர் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப நல்லா ஃபீலிங் இருந்துச்சு ரொம்ப பேர் இருந்தாங்க வேர்ல்டு வைடு பார்த்துட்டுறாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் நர்வஸ்னா இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப பேர் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒன்றுமே இல்லை நான் வந்து அந்த மூமெண்ட் லிஃப்ட் பண்ணேன் ஒரு ரொம்ப நல்ல மூமெண்ட் நல்ல மேட்ச் இருந்துச்சு ஒரு நான் வந்து அந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செரிஷ் பண்ணுவேன் பிரசில் வர்சஸ் காஸ்டரிக்கா மேட்ச் இருந்துச்சு நான் வந்து பால் ரெஃப்ரீஸ்க்கு கொடுத்துக்கு அப்புறமா நான் வந்து என்னோட சீட்டுக்கு ஸ்டாண்ட் நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறமா மேட்ச் விளாட விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து எல்லா டீம் காஸ்டரிக்காவும் பிரசில் எல்லா பிளேயர்ஸ் பார்த்தேன் நேமார் குட்டினியோ கேலோ நாவாஸ் பிரையன் ரூயிஸ் தியோகசில் மார்சலோ எல்லா பேரும் நான் பார்த்தேன் குட்டினியோ நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையிலிருந்து ரமேஷ் பின்னாடம் அருகே முறையாக குடிநீர் வழங்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து காலி குடங்களுடன் விருத்தாச்சலம் திட்டக்குடி சாலையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் பின்னாடம் அடுத்த சின்னகொசப்பள்ளம் கிராமத்தில் காலனி பகுதியில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வசித்து வருகின்றனர் கடந்த ஆறு மாதமாக முறையாக குடிநீர் வழங்காமல் இருந்ததால் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இது பற்றி ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து அப்பகுதி பெண்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காலி குடங்களுடன் விருத்தாச்சலம் திட்டக்குடி சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனை அடுத்து பின்னடம் போலீசார் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை செய்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததன் பேரில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திட்டக்குடி செய்தியாளர் ராம் பிரபு கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை நகராட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட வீட்டு வரி குப்பை வரிகளை திரும்ப பெற கோரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர்கள் பேரணியாக சென்று நகராட்சி அலுவலகத்தில் மனுவை கொடுத்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை நகராட்சியில் உயர்த்தப்பட்ட வீட்டு வரி குப்பை வரிகளை திரும்ப பெற கோரியும் தந்தை பெரியார் பாலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய கோரியும் ரயில்வே கேட் முதல் உழவர் சந்தை வரை உள்ள புறவழி சாலையை மீட்டுத்தர கோரியும் பேருந்து நிலையம் சுங்க கேட் பகுதிகளில் இலவச கழிப்பிட வசதி குடிநீர் வசதி செய்திடவும் பெரிய வாய்க்கால்களில் கறிக்கடை கழிவுகள் மருத்துவமனை கழிவுகளை கொட்டுவதை தடுத்து நிறுத்த கோரியும் என பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் சார்பில் குளித்தலை காந்தி சிலையில் இருந்து ஊர்வலமாக ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவாறு குளித்தலை நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று மனுவை அளித்தனர் மனுவின் பேரில் நகராட்சி மேலாளர் மனுவை பெற்றுக்கொண்டு உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தருகிறோம் என பதிலளித்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கரூரில் இருந்து பாக்கியராஜ்